ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീടുകളുടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലേക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോസും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോയിൽ അവർ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇടും നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോർട്ട് ഫിഗോയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി സെഡ് എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർഡർ പവർ വിൻഡോ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ റിവർ സെൻസർ അതുപോലെ തന്നെ റിയർ വൈപ്പർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഡീഫോഗർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ഡേയ്സും അറുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഫിഗോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഇവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി എൽ ഡി എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എൽ ഡി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസലിൽ ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് അഫ്ലിയോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോഷോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം മാരുതി സുസുക്കി വാഗണർ സ്റ്റിംഗറെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത് വി എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് പെട്രോൾ വേരൻ്റ് ആണ് വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് അഫ്ലിയോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്
മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർഡർ പവറിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിവേഴ്സ് സെൻസർ റിയർ വൈപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ എൽ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കെ യു വിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യബ് പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ട്രാക്ക് രജിസ്ട്രം വന്നെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത് കെ എയ്റ്റ് പറയുന്ന ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഇവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത് വി ഡി എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് വി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസലിലെ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർഡർ പവറിൻ്റെയോ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റും മെറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ഡേയ്സും അറുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡീസൽ വേരിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യബ് പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെനോ ട്രൈബർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത് ആർ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറും പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ടു ഡോർ പവറിൻ്റെയോ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് സെൻസർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം പ്രൊജക്ടർ ആയിട്ട് ലാമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ എൺപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം വെറും പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനേഴ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സെവൻ സീറ്റർ വെഹിക്കിൾ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവറിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യബ് പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ